Karibu sana katika channel ya Richie Star. Na katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani unaweza ukafanya picha iwe na sheti kutokana na mdundo au mapigo ya pitch yako. Kumbuka video hii ni mwenderezo wa video visualization ambazo unaweza ukazifanya kwa ajili ya kuposti e, audio yako katika mtandao wa YouTube kwa sababu tunajua katika YouTube uwezi kuposti audio kama audio lazima uibadilishe audio kuwa uh, music uh, video ili uweze kuposti kwenye YouTube kwa hiyo tunapofanya tunatumia software tofauti tofauti na katika tutorial nyingi niliposti nikasema hizi ni e, video audio visualization ambazo tunaweka e, spectrum na vikorokoro vingine kwa hiyo nikiwa na maanisha kwamba jinsi gani picha au kitu kinakuwa kina shake kufuatana na mdundo ni nikiwa na maanisha hivi kwa mfano tukiangalia hii ni e, ni promo ya beats ambazo na produce ambazo nimetengeneza lakini ukiangalia hii unaweza ukaona unaweza ukaona jinsi gani hiyo picha ina shake kufuatana na mdundo umeona Mwana. So, siku ya leo tutatengeneza kitu kama hiki. So, uh, bila kupoteza muda so so, so zisiwe nyingi, nitakachokifanya lazima kwanza ujue beat yako au audio yako ambayo unataka uitengenezee visualization ya video uh, ina urefu wa muda gani. Kwa mimi beat yangu au uh, nani yangu nitakayoitumia ina sekunde eh, 27 na dakika tatu kwa hiyo nitaandika hapo e, frame rate utaandika 24 frame per seconds umeona au unaweza ukaweka 30 frame per seconds vivyoote vile utaweka hivyo <coughs> afu baada hapo utakuja utaandika um, vivyoote utakavyoandika baada hapo utaweka okay hakikisha vitu vyako umesha videsign ndani ya Adobe Photoshop kisha ujiweke huko kwa mimi nilishafanya design katika Adobe Photoshop kwa hiyo nitakachokifanya nitakuja tu nitaanza ku, ku, ku input huko ambapo ni hii nimeandika jina sample nitasema uh, kuna footage composition na composition retain layer size kwa ya chini afu nitaweka editor kama ilivyo unavyoona hapo nitaweka okay baada hapo nita double click kwa unaweza ukaona uh, hii ni ni cover ambayo haina chochote nimeishaitengeneza kule audio yetu itakuwa ni hiyo hapo inaitwa mfidele yani ni beats kwa hiyo nitaichukua hii beats nitaitumbukiza ndani ya, uh, ya, 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 ya 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 composition yetu ambayo itakaa chini kabisa kwa hiyo nikiplay na nashauri weke half au third ili iwe kuwe na real time unavyoplay usiweke full uh, resolution kwa hiyo unaweza kuona kama hivi yeah kama hivyo unaweza kuona So, unaweza ukaona kama hivyo, hai tunasikia tu sauti lakini hakuna chochote kinachofanyika. Kwa hiyo baada hapo natakiwa kufanya ni right click kwenda kwenye keyframe assistance afu sema convert audio keyframe. Convert audio to keyframe. Baada ya bonyeza hapo sasa utaona na analyze, baada ku analyze utaweza kuona imetengeneza null object hapa ambayo ina effect ndani yake alafu kuna left channel, right channel na both channel. Kwa hiyo kwa sababu audio zetu ni uh, stereo, yani stereo manake inakuwa na left and right channel, kwa hiyo tunahitaji tu both channel, kwa hiyo tuna delete right na left. Baada ya hapo utaenda kwenye audio uh, kwenye cover yako, picha yako au kitu chochote ambacho unataka kuscale. Kwa mfano mimi nataka ni scale background hii ambayo ina huyo mtu nataka iwe inacheza kufuatana na nini? Kufuatana na beats. Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya hapa ni kwenda kwenye scale. Nikienda kwenye scale nitaenda kwenye eh, slider hii ambayo kuna effects ndani yake hii. Kwa nitaenda kwenye scale nitatengeneza expression. Kwenye expression nitabonyeza alt nita click kwenye hii kisaa. Maana yake itaniambia sasa andika maelezo yako ambayo unataka after effects ikufanyie animation. Kwa hiyo ninachotaka kufanya kwamba huyu scale aendane na mapigo ya beats. Maone? kama hivyo. Nitabonyeza hivyo. Kwa hiyo sasa tukibonyeza unaweza ukaona picha yetu ina scale hovyo hovyo imekuwa ndogo. Sasa tunataka after effects ifanyeje? Iweze ku scale picha yetu ambayo inafuata mapigo lakini picha isiwe ndogo. Yaani iwe pale pale lakini scale kwenda juu. 
Kwa hiyo tunatakiwa tufanyeje? Tuiambie after effects kwamba embu chukua scale ya mwanzo ijumlishe na scale ya mapigo ya beats. Kwa tunachotakiwa kufanya kwenye expression hapa, shusha chini kabisa. Sinaona hapa walipoandika temp temp. Bonyeza shift au bonyeza alama kujumlisha kama kwenye kompyuta yako unaiona. Alafu bonyeza mabano haya ya box mawili hayo. Bonyeza hivyo kama unabonitumia after effects siku hizi ukibonyeza pamoja na funga lingine. Kwa hiyo kufanya ni kuambia scale ya mwanzo ambayo scale ya mwanzo ambayo imekamilika ni mia moja kwa mia moja Umeona kama hivyo. Kwa baada hapo sasa ina maana after effects itachukua scale ya mwanzo alafu itaijumlisha na na scale ambayo itapatikana itakayozalishwa kutokana na mapigo yani audio amplitude. Kwa hiyo ukibonyeza umeona Sasa tatizo lilojitokeza hapa ni kwamba je yeah, what if je yeah, kama tunataka uh, picha yetu iwe na sheki lakini isiwe na sheki sana tunataka kidogo basi lazima tuiambie after effects kwamba e bwana tunataka picha yetu iwe na sheki au tunataka kitu chetu kiwe kina react kutokana na audio lakini katika level fulani visiwe too much kwa sababu too much inaboa kama wanavyosema wali mwengu. Kwa tunachotakiwa kukifanya hapa ukifungua kwenye slider hii ukaenda kwenye graph editor unaweza ukaona huku kuna keyframes zimejiseti. Sasa lazima uzisome hizi keyframe ili uweze kujua audio yako ina range yani mapigo ya beat yako au audio yako yanapiga kuanzia unit ngapi mpaka ngapi. Kwa kwa mfano mimi nikitanua hivi. Unaona ukitanua sana unaweza ukaona unit ambayo ni ndogo kabisa ni zero unit. Unaona? Ambayo imeanza zero. Lakini biti imeanza kupiga kwenye unit ya tisa, nane. Kuanzia kwenye unit nane ndo biti imeanza kusikika. Lakini tukienda kwenye maximum ni unit ya ngapi? Ni unit ya uh, um, 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 sita E, kwa sema na saba, tuseme ni ya msina sita Mwona Kwa hotu natakiwa tu set is of value Kwa hotu naziseti vipi Kwa hotu utaenda kwenye slider uh, Utaenda kwenye utalight click Hapa utalight click Hapa utasema show expression editor Kwa hotu kibonyeza hapa uneza katuambia hapa Kwa mba no selected properties have expression Manake hakuna expression to set Kwa hotu narudi hapa kwenye kisaa Unashikilia alt kwenye computer Kwa hotu natumia mark Nazani ni option key na ito. Ukiklik hivi, manake unaweza kuandika expression. Kwa naomba we makini. Nitaandika sentence ambayo sentence ita command after effects. Sasa hapa utandika kitu cha kwanza utandika neno linear. Mwona. Utandika linear. Hii hapa unmeiona. Kwa utandika linear uteka mabano hawa ya kizamani. Bada hapo utandika value. Manake utandika thamani. Bada value uteka mkato. Sasa hapa kwenye mkato value manake ya dinabidi zifuate hizo thamani ambazo tunataka zifanyiwe animation. Kwa mwazo kumboka nilisema kwamba uh, bits yangu mimi hii sijui na kwako umesomaje kwamba value yake ya ni bit imeanza kusikika katika low value ya ni amplitude ya ni ndogo ni nane na point katha na ya kubwa kabisa ni ya msina sita point nane. Kwa tunataka ziwe bit na shake lakini we na hang hang semi ya katikati ili weze kutengeneza E, smooth yani ule mtiriko mzuri kwa tunafanya aje tunabidi tuandike hizi value kwa mimi kwa haraka haraka value ambayo naona itakuwa ni nzuri nitaandika kumi manake nane nimeacha gap hapo kumi alafu nitaandika value manake scale zinakuwa e, nani x and y kwa tumeshaandika value ya x bado ya value ya y value ya y natakaje ambapo tumeona value ya y ni 58.8 kitu kitu kwa mimi nitaandika 45 Mwona value yo. Lakini pia tumesema kwamba skeli yake umweza kuona biti yetu skeli yake naenda sana. Tunataka skeli kidogo. Tunataka yanzee kwenye zero mpaka ngapi. Kwenye zero mpaka ngapi. Ukieka mfano. Tukieka mpaka ishirini manake tumepunguza kwa silimia semanini. Kwa mimi nitasema value au mimi na shauri. Kama biti yako ina kiki na shauri yanzee zero mpaka tano. Kwa mimi, uh, mimi niteka tatu. Kama hivi. Bada hapo nita click pembeni. Kwa hapo bit yetu unaweza ukaona sasa nani na sheki kwa ustaarabu. Hapo mwanzo haisheki kwa sababu bado haijaguswa na value. Umeona? Haijaguswa na value yoyote. 
Kwa hiyo kisikianza kiki kitaanza kusheke, umeona? Kama hivyo. baada ya kujiulizisha na animation lofanya unachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye sehemu iliyoandikwa composition prelender lakini ukisema ufanye prelender kwenye adobe after effects directory itakuchukua muda mrefu sana na itachukua mb e, nyingi sana katika kompyuta yako je unafanyaje unaweza kubonyeza prelender lakini kwenye custom settings ukabadilisha badala kuweka avi ukaweka quick time ukaweka okay Manake hapa itatoka kubwa lakini at least. Lakini njia ambayo naishauri sana ni kwa kutumia Adobe Media Encoder kwa maana utasema add to Adobe Media Encoder. Lakini njia hii lazima uhakikishe una software ya Adobe Media Encoder. Baada ya kubonyeza hapo utasubiri e, itafungua Adobe Media Encoder ita pop up, umeona? Kama hapo unaweza kuona mimi kuja. Kwa hiyo huku utakavyokuja kufanya rendering manake itatoka ikiwa na MB chache sana inaweza kaa na MB labda 80 au 70 inategemea na urefu wa nyimbo yako. Kwa hiyo utaenda kwenye settings kama hivi utachagua MP4 na unaweza ukaona hapa mimi nyimbo yangu itakuwa na MB 256 lakini pia na uwezo wa kupunguza kwa maana hapa naweza nkaandika 4 ikapungua mpaka 106 au nkaandika 5 ambayo ni standard minimum ika na na moja. kitu ambacho sio kibaya kwa sababu hii animation yetu inakaribia dakika tatu na nusu lakini ukilenda direct kwa kutumia Adobe After Effects itakuja hata na MB hata na GB 50 kwa hiyo baada hapo utaweka okay baada ya kubonyeza okay utabonyeza button ya play na beats yako itaweza kutoka na kuwa kama hivi Asante sana kwa kuangalia tutorial yetu ya leo na kumbuka kusubscribe katika channel hii ya Register. Lakini pia ni waombe guys wote ambao mmekuwa mkifuatilia tutorial zangu eh, za makolokolo yote ya Sora Graphics Design msisahau kunifollow katika mtandao wa Instagram. Lakini pia kwa mabits kama haya kama unapenda kusikiliza tu mabits unaweza kunifuatilia katika channel yangu ya Beats ambayo inaitwa African Beats. Kuna kidude hapo juu mkono wa kulia kina pop hapo kibonyeza basi takubega kwenye channel direct na tukutane tena wakati mwingine